പഠിക്കാനായിട്ട് പുസ്തകം എടുത്ത് മുമ്പിലോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് ഉറക്കം വരികയാണ് അതുപോലെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ നടക്കുന്നില്ല രാത്രിയിൽ പഠിക്കണമെന്നുണ്ട് നടക്കുന്നില്ല വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയാണ് സർക്കാർ ജോലി എന്ന സ്വപ്നമൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് അധ്വാനിക്കാനും താല്പര്യമാണ് പക്ഷേ പുസ്തകം എടുത്ത് വെച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് മാത്രം ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ എന്നറിയില്ല എവിടുന്നു ഒരു ഉറക്കം വരുന്നു ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു പഠിത്തം നടക്കുന്നില്ല കൂടെ പോലുള്ള കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ രാത്രിയിലും രാവിലെ ഒക്കെ കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കുന്നു ജോലി വാങ്ങിച്ച് അവർ പോകുന്നു അല്ലേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് മൂടിയിരുന്ന കാര്യമാണ് പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഉറക്കത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റാം നമ്മൾ മാത്രം പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഉറക്കം വരുന്നത് അതിന് പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓർക്കാമെന്ന് കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലിങ്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് അവൈലബിൾ ആണ് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ആളുകൾ കമനിട്ടിരുന്നത് പഠിക്കാനിരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഉറക്കം വരുന്നു സാർ എന്താണ് പരിഹാര മാർഗം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഉറക്കത്തെ മാറ്റാനായിട്ടുള്ള പത്ത് ടിപ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ ഉറക്കം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഭീഷണി ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ ഈ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഉള്ള ഓക്സിജനെ ഇത് കൂടുതൽ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നു സോ ഈ ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ഈ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉറക്കത്തിലേക്കുള്ള സിഗ്നൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുസ്തകം ചുമ്മാ ഫ്രണ്ട് വെച്ചിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവർത്തിയും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് ലാക്ടിക് ആസിഡിന് വേണ്ടി ആ ഓക്സിജൻ പോവുകയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വരികയും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അതിനുള്ള പരിഹാരം പറയണം സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഉറക്കമെന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഉള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മറികടക്കാൻ ഉള്ള പത്ത് ടിപ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടിപ്സ് ഇതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ വയറ് നിറച്ച് ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുക പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആഹാരം പഠിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വയറ് നിറയ്ക്കാതിരിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഹെവി ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകാതിരിക്കുക കാരണം ഹെവി ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനം അതിനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയും നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിൻ്റെ ഓട്ടം കുറയുകയും ചെയ്യും ഇത് നമ്മളെ ഉറങ്ങാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും നമുക്ക് ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വയറ് നിറച്ച് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഒപ്പം ഹെവി ഫുഡിന് ഒഴിവാക്കുക രണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് പഠനത്തിന് സാഹചര്യം ഒരുക്കി തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂല സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് ആ റൂമിൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അലങ്കോലമായിട്ട് കിടക്കുന്നു അവിടെ വിതറി വസ്ത്രങ്ങളും ബുക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിതറി കിടക്കുന്നു വല്ലാതെ കിടക്കുന്നു ഒരു ഇരുട്ടും കൂടി അന്തരീക്ഷം അതുപോലെ കിടക്കാൻ നമുക്ക് ആ റൂമിലേക്ക് കയറിയാൽ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള ടെൻഡൻസി തോന്നുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ബെഡൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കിടന്ന വടി തന്നെ അവിടെ ബെഡ് ബെഡ് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പായ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങാം ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു റൂമിലേക്കാണ് പ്ലേസിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഉറങ്ങാനായിട്ടായിരിക്കും സോ നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഒരു ഡെസ്ക് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു കസേരയുണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ അടുക്കിപ്പറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ബാക്കി ആ റൂം തന്നെ നീറ്റാണ് നല്ല വെളിച്ചമുള്ള റൂമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മറക്കരുത
അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒന്ന് നടന്നൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചെറിയൊരു ചലനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളിലേക്ക് വരില്ല അതാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഒരു ചെറിയ പേപ്പർ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ട്സുകൾ എഴുതി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ വായിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പോഴും ഒരു പ്രവൃത്തിയിലാണ് സോ അങ്ങനെ പ്രവൃത്തിയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കമെന്ന ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരില്ല ആ തലച്ചോറൽ മസ്തിഷ്കം ആ ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുമില്ല അപ്പം വായിക്കുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് വായിക്കുക കുറച്ച് നോട്ട്സ് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകൾക്ക് അടിവരെ ഇടുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേനായിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഫുൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ആറാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഒരു റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഒരു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒരു റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് ഫ്രീ മൈൻഡിൽ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ കുറേ അധികം സമയം നമ്മൾ വായിച്ചു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കുറച്ചധികം സമയം എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ ബ്രെയിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്രെയിൻ ഒരു റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഏഴാമത്തെ കാര്യം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറക്ക വായിക്കുക നല്ല ശബ്ദത്തിൽ നല്ല ഒച്ചത്തിൽ വായിച്ച് പഠിക്കുക അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മളൊരു ആക്റ്റീവ് മൂഡിലാണ് സോ ഈ ആക്റ്റീവ് മൂഡ് ഉറക്കമെന്ന സംഭവത്തെ നിങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തും അപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ ചില സമയങ്ങൾ ഉറക്കം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഉറക്ക വായിച്ച് പഠിക്കുക അതാണ് ഏഴാമത്തെ കാര്യം എട്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളമായിരുന്നാലും അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കുക അത് എടുക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് വേറെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം അവിടെ വെച്ചിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ വെള്ളക്കുപ്പി ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം കാപ്പി കോഫി അതുപോലെ തന്നെ കടിഞ്ചായ ഇതൊന്നും കട്ടൻ ചായ ഒന്നും കുടിക്കാൻ നിൽക്കരുത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉറക്കത്തിലേക്ക് തള്ളി പിടിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളം അവിടെ വെക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇത് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നു ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ബ്ലഡിൻ്റെ ഓട്ടവും കൂട്ടുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി തരുന്നു ഉറക്കത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി അകലത്തിലും ഒത്തിരി അടുത്തും വെക്കാൻ പാടില്ല അത് കണ്ണിന് ഒത്തിരി സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കും സോ ഒത്തിരി സ്ട്രെയിൻ കണ്ണിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ണടയുന്നതിലേക്ക് അതായത് ഉറക്കത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അകലത്തിൽ വെക്കുക ഒത്തിരി അകലത്തിലേക്ക് മാകാൻ പാടില്ല ഒത്തിരി അടുത്തും പാടാൻ പാടില്ല ആകാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വായിക്കുന്ന സമയത്ത് പുസ്തകം ഒത്തിരി അകലത്തിലും പാടില്ല അടുത്തും പാടില്ല അതും ശ്രദ്ധിക്കുക പത്താമത്തെ കാര്യം എല്ലാ ദിവസവും എക്സസൈസ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളൊരു സമയം മാറ്റി വെക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഓടുക ചാടുക എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ഒന്ന് ചലിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും എക്സസൈസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ആ ദിവസം തന്നെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ രാവിലെ തന്നെ ഒന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ അത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം നിങ്ങൾ കുടിക്കുക തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കുക അത് കുടിക്കുക നല്ല ഉന്മേഷമായിരിക്കും ആ ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉന്മേഷം തരും ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിലനിർത്തും ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീര പ്രക്രിയയാണ് നിങ്ങളോട് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയും ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് ടിപ്സുകളും നിങ്ങളൊന്ന് പ്രയോഗിച്ച് നോക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മൾ ഉറക്കത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് ആറ് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം നല്ല ഉറക്കവും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ആക്റ്റീവാക്കി നിർത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞത് ആറോ ഏഴോ മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക ഒത്തി